হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা আশা করি অনেক ভালো আছো হ্যাঁ আমি অনেক ভালো আছি তোমাদের দোয়া এবং আশীর্বাদে ছোট বন্ধুরা আমরা আলোচনা করছিলাম বাংলা দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আমরা গত পর্বে আলোচনা করেছি সমাজের পরিচয় পেয়েছি সমাজ কাকে বলে সমাজ কি বাংলা ভাষায় বাংলা সাহিত্যে সমাজ কি অবদান রাখে আমরা সেই বিষয়গুলো দেখেছি তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা সমাজের যে পর্বগুলো আছে আমরা সেই প্রকারগুলোর পর্বগুলো নিয়ে আলোচনা করব ছোট বন্ধুরা আমরা গত ক্লাসে ছিলাম অদি কত পথ তাই না হ্যাঁ আমরা এখানে ছিলাম অদি কত পথ এখানে আমরা রেখে তোমাদেরকে চলে গিয়েছিলাম যে ব্যাকরণবিদদের মধ্যে যে একটা মত পার্থক্য আমরা পেয়েছি গত ক্লাসে তোমাদের কি বলেছি যে সমাস নিয়ে সমাসের প্রকারটা নিয়ে ব্যাকরণবিদদের মধ্যে একটা মত পার্থক্য আছে কেউ বলেন চার প্রকার আবার কেউ বলেন ছয় প্রকার তো ছোট বন্ধুরা এই বিষয়টা আসলে কেন হয়েছে ছয় প্রকার বা চার প্রকার কেন আমরা আসলে কোনটাকে বিবেচনা করব আমরা উভয়টাকে বিবেচনা করব এখন প্রশ্ন থেকে যায় না যে ব্যাকরণবিদ যারা চার প্রকার বলেছেন ওরা কেন বলেছেন আর যারা ছয় প্রকার বলেছেন ওরা কীভাবে বলেছেন একটা প্রশ্ন আমাদের কিন্তু থেকে যায় তাই না আমরা আগেই বলেছি আমরা সমাসের এই পাঠটাকে প্রশ্ন করে করে শিখবো কারণ প্রশ্ন নিজেকে যত করব তত আমাদের জানা থাকবে এবং এই বিষয়টা আমাদের জ্ঞানের মধ্যে খুব আটকে যাবে তো ছোট বন্ধুরা আমরা দেখি আর আমাদের সমাজ কিন্তু একটা কথাও আছে কি জানো যে বিজ্ঞ যারা আছে তারা যখন কোনো একটা বিষয় নিয়ে মত পার্থক্য করেন মতবিরোধ করেন তখন তার মধ্যে একটা কিন্তু জ্ঞান থাকে হ্যাঁ আমরা সমাজ নিয়ে ব্যাকরণবৃত্তের মধ্যে যে একটা মত পার্থক্য একটা মতবিরোধ পেয়েছি দেখেছি তার মধ্যেও একটা জ্ঞান রয়ে গেছে আমি মনে করি বিশেষ করে আমি এটাকে ভাবি বা আমি এটাকে পর্যবেক্ষণ করে বের করেছি তাদের এই যে একটা পার্থক্য এই যে একটা মত বেদ রয়েছে এটার মধ্যে কিন্তু সমাসের সমাজকে বুঝার সমাজকে জানার সমাজকে পরিচয় পাওয়ার সমাসে এবং সমাজ সম্পর্কে তোমার গুড আইডিয়া হওয়ার এবং তুমি প্রশ্নের মধ্যে সমাজকে ফাইন্ড আউট করার মূল চাবিটাই রয়ে গেছে তাদের মত পার্থক্যের মধ্যে সেটা কি ছোট বন্ধুরা যারা চার প্রকার বলেন তারা কিভাবে বলেন অর্থের বিবেচনা করে আমরা গত ক্লাসে তোমাদেরকে বলেছি যে সমাসের মধ্যে কিন্তু অর্থ সম্বন্ধ আছে মানে অর্থবোধক হয় অর্থের বিবেচনা করা হয় তার মানে দেখো যে যারা চার প্রকার বলছেন তাদের কথা হচ্ছে কি যদি অর্থ বিবেচনা করা হয় আর সমাসের মধ্যে তো অর্থই তোমাকে বিবেচনা করতে হবে কারণ সমাসবদ্ধ যে দুটো পদ আমরা পেয়েছি দেখো ঝালমুড়ি আমরা গত ক্লাসে বলেছি ঝালমুড়ি যে দুটো পদ আমরা পেয়েছি তাই না এই দুটো পদের মধ্যে দেখো তো আমরা কাকে বিবেচনা করি তুমি দোকানে গিয়ে বললে যে দোকানদারকে যে তোমার মামা তোমার স্কুলের সামনে যে মামা মুড়ি বিক্রি করেন ঝালমুড়ি ওখানে গিয়ে তুমি শুধু বললাম মামা আমাকে ঝালমুড়ি দেয় সে তোমাকে মুড়ি দিবে ঝাল মিশ্রিতে মুড়ি দিবে না আবার দেখো তুমি যদি শুধু ওখানে গিয়ে বলো মামা আমাকে মুড়ি দেয় উনি শুধু তোমাকে মুড়িয়ে দিবে ঝাল কি মিশ্রণ করবে না করবে আচ্ছা আসল উদ্দেশ্য কি তোমার ঝাল খাওয়া উদ্দেশ্য না মুড়িটা তোমার উদ্দেশ্য তোমার মুড়িটা কিন্তু উদ্দেশ্য থাকে বুঝতে পেরেছ তো দেখো যে সমাজপত যে শব্দগুলো আছে আমরা সমাজপত যে শব্দগুলো পাবো এই শব্দগুলোর মধ্যে তোমার অর্থের বিবেচনা করা হয় তাহলে অর্থের বিবেচনা করলে আমরা সমাজকে চারটা ভাগে ভাগ করতে পারি কিভাবে ছোট বন্ধুরা আমরা ছোট করে লিখে ফেলি এক উভয় পদে অর্থের প্রাধান্য উভয় পদের অর্থের প্রাধান্য থাকবে দুই উভয় পদে অর্থের প্রাধান্য থাকে না বড় ভিন্ন একটি পদকে সে বুঝাবে তিন পূর্বপদে অর্থের প্রাধান্য থাকবে প্রাধান্য চার পরপদের অর্থের প্রাধান্য থাকে 
এই হচ্ছে কি সমাসের চারটা প্রকার এই চারটা প্রকার করেছি অর্থে বিবেচনা করে মনে থাকে যেন যে অর্থে বিবেচনায় সমাস চার প্রকার এক উভয় পদের অর্থ প্রাধান্য থাকবে যেমন এটাকে আমরা বলি দ্বন্দ্ব সমাস উভয় পদের অর্থ প্রাধান্য আছে আর উভয় পদের অর্থ থাকে না মানে সে উভয় পদের অর্থ প্রাধান্য না দিয়ে সে বিশেষ অন্য একটা অর্থকে সে প্রাধান্য দিয়ে থাকে আমরা গত ক্লাসে তোমাদেরকে বলেছি গায়গুলোর একটা শব্দ বলেছি তো গায়গুলোর মানে কি যে গা তাকে বোঝাচ্ছে বা হলুদ তাকে বোঝায় না গা হলুদ এই দুইটা শব্দের অর্থকে রেখে এই সমাজগত শব্দটা সে ভিন্ন একটা অর্থকে বুঝিয়েছে বিশেষ একটা অনুষ্ঠানকে সে ইঙ্গিত করেছে বুঝতে পেরেছ সো উভয় পদের অর্থ প্রাধান্য না দিয়ে সে ভিন্ন একটা বিশেষ একটা অর্থকে বা বিশেষ একটা পদকে সে ইন্ডিকেট করবে বোঝাবে আর এই সমাজটার নাম হচ্ছে কি বহুব্রী পুরো পদের অর্থ প্রাধান্য থাকে মানে শুধু পুরো পদের অর্থ প্রাধান্য থাকবে এমন সমাস হচ্ছে কি অপুই সমাস আর পর পদের অর্থ প্রাধান্য থাকে এই সমাজকে আমরা এই পাশে রেখি এটাকে বলা হয় দ্বিতক সমাস প্রশ্ন হচ্ছে দ্বিতক সমাস কোনটা আবার হ্যাঁ দ্বিতীয়ের মধ্যে দেখো মূল কাহিনী কিন্তু এখানে আমরা গত ক্লাসে বলেছি যে ব্যাকরণবিদরা যে চার প্রকার বলেন তার কিভাবে বলেন দেখো দীর্ঘ সমাজকে তারা অন্তর্ভুক্ত করেছেন কার কর্মচারা অন্তর্ভুক্ত করেছেন আর কর্মচারা তো অন্তর্ভুক্ত করেছেন কার তৎপুরুষ সমাজে মনে আছে না তোমাদের যে দীর্ঘ থাকবে কর্মচারার মধ্যে কেউ ভাবেন আর কেউ ভাবেন কর্মচারাটা আছে কোথায় তৎপুরুষের মধ্যে এই তিনটাই কিন্তু এখানে আছে দ্বিত দি দীর্ঘ সমাস ত তৎপুরুষ সমাস ক কর্মচারা সমাস এই যে তিনটা সমাস এই তিনটা সমাসের অর্থ পর্বতের অর্থই প্রাধান্য থাকে হ্যাঁ একটু পার্থক্য আছে যে তিনটাকে আমরা কীভাবে ফাইন্ড আউট করবো আমরা যখন পর্বগুলো আলোচনা করব তখন আমরা সেই প্রমাণটাকে দেখাবো যে এর মধ্যে আসলে পার্থক্য কোথায় যে মিল শুধু এক জায়গাতেই যে দ্বিতক সমাসের মিল একটা জায়গাতেই যে পর্বতের অর্থ প্রাধান্য থাকে তোমাদের ছোট্ট একটা প্রশ্ন চলে আসে যে সমাসের প্রকারগুলোর কোন প্রকারগুলোর মধ্যে সাদৃশ্যতা রয়েছে যে পর্বতের অর্থ প্রাধান্য পায় দ্বিতক সমাসের মধ্যে যে তিনটার মধ্যেই পর্বতের অর্থ প্রাধান্য থাকে ছোটো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের যারা ব্যাকরণবিদ যারা বিজ্ঞ তারা যে সমাজকে নিয়ে দ্বন্দ্ব করেছেন মতানক্য করেছেন এই মতানক্যের কারণটা হচ্ছে কি এটা তো তোমরা এটা কিন্তু কোনো বইয়ে তোমরা পাবে না তোমরা কষ্ট করে এটাকে মনে রাখবে আশা করি আমি যেভাবে সমাজকে মনে রাখার চেষ্টা করি বা মনে রাখি এটা হচ্ছে আমার ফর্মের যে আমরা এটাই হচ্ছে আমার মূল চাবি অর্থের বিবেচনা করা হয় তুমি যদি এই একটা জিনিস মনে রাখবে একটা শব্দে মনে রাখবে সমাসের মধ্যে উভয় পদে এই একটা অর্থকে শুধু বিবেচনা করে এই অর্থকে বিবেচনা করেই কিন্তু সমাসের এই প্রকারগুলোকে আলোচনা করা হয়ে থাকে তো চলো বন্ধু আমরা আজকে আমাদের সমাসের প্রথম একটা পর্বে চলে যাই দ্বন্দ্ব সমাস হ্যাঁ দ্বন্দ্ব যখন আর ভিনেটটা থাকবে না কিন্তু এইখানে দ্বন্দ্বের মানে চক্র আর বিবে খাটবে না খাটবে না খাটবে না কিন্তু এই যে অর্থটা আছে দ্বন্দ্ব সমাসের মধ্যে আমি বুঝলাম না দ্বন্দ্ব অর্থ আমরা পাই বাংলা ভাষায় ঝগড়া আর বিবেদকে সে বুঝায় লড়াইকে বুঝায় ঝগড়াকে বোঝায় কিন্তু সমাসের আমরা যে অর্থ তিনটা যে অর্থ পেয়েছি এই তিনটা অর্থের মধ্যে আমরা কি পেয়েছি সংক্ষেপণ পেয়েছি মিলন পেয়েছি এক প্রতিকরণ পেয়েছি সমাসের অর্থ তাই না সমাসের অর্থ ঠিক সে যেহেতু সমাসের মধ্যেই দ্বন্দ্বকে আলোচনা করা হচ্ছে সে ধন দ্বন্দ্ব এই শব্দটা এখানে এসে সে ঝগড়া অর্থে ব্যবহৃত হবে না বিবেদ কিংবা লড়াই অর্থে ব্যবহৃত হবে না সে এখানে অর্থ দিবে হয় মিলনে অর্থ দিবে এক প্রতিকরণে অথবা সংক্ষেপে অর্থে কিন্তু সে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে পরীক্ষায় যদি তোমাকে দিয়ে দেয় যে দ্বন্দ্ব সমাস এর অর্থটা আসলে কি তাহলে আমরা কি লিখব হয় মিলন যে উভয় পথের অর্থ 
समान भाव प्राधान्य पे एम मिलन व संक्षेपण अथवा एक प्रतिकरण हमें कख भूल विवेचना करबना द्वंद मानी द्वंद समाज मानी झगड़ा तो समाज बाकी तुम लड़ाई बोध समाज बुझे पे तो शिखिल प्रस्तुत कर तो आसो आप देखिए द्वंद समाज प्रथम परिचय दी उभय पदे अर्थ प्राधान्य था एम समासबद्ध शब्द की उभय पदे अर्थ प्राधान्य था एम समासबद्ध शब्द हे द्वंद समास तुम्हें प्रश्न कर परीक्षा एभवे आसे ना तुम्हारे परीक्षा आसे मैं संज्ञा दिए दे तक तुम्हें परिचय लिखते हुए कौन समास द्वंद समास प्रत्येक समाज समान पदे अर्थ समान भाव प्राधान्य पे समस्त पदे जो रुक्षित है कि बोले आरोप प्रत्येक समस्त समान पदे अर्थ समान भाव प्राधान्य पे जो समस्त पदर मध्य रक्षित है ताकि द्वंद समास छोट बंधुरा आशा करी द्वंद समास तुम्हारा पे गे जी एक कथा चिंता करी द्वंद समास मानी हे कि जेखने उभय पद अच्छा उभय पद मन आज उभय पद मानी को हाँ पूर्वपद और परपद समस्त पदे जो दो अंश हमें पे जेब झालमुड़ी झाल एक पद मुड़ी एक पद ये उभय पद उभय पद अर्थ जो तुम्हारे कि जे समाज शब्द मध्य उभय पदे अर्थ समान भाव विवेच्य करा समान भाव विवेचना करा समान भाव रक्षित होके द्वंद समास छोट बंद आसो द्वंद समास पे प्रश्न हम चिन्ह कि चीनार उपाय कि आस परीक्षा समास बद्ध शब्द गुले तुम्हें परीक्षा दिए दिए बोले को समास और बेस वाक्य दिए तुम्हारे प्रश्न परीक्षा आसे से बेस वाक्य मध्य तुम्हारे कौन जिनटा के द्वंद समास व्यवहार कर देखो तो चलो बंधुरा देखी चीनार उपाय की कि आज मुस्तम चीनार उपाय प्रश्न लिखे दी समासबद्ध शब्द मध्य भाग कर सुविधा मन था बैशिष्ट दिखा विवेचना करब दुई गठन दिखा विवेचना करब समास शब्द गठित हो देखो बैशिष्ट जो पार्टा आज पार्टा कि मना रखबो कि बैशिष्ट तरह मध्य थको आसल तुम्हें को बैर मध्य द्वंद समास बैशिष्ट पा हाँ इला तुम्हारे तुम्हारे सुविधार्थे जिसटा के बनिए तोला तुम्हारे तीन ट बैशिष्ट क्योंकि द्वंद समास गड़े उठे ये तीन टाइम बैशिष्ट क्योंकि द्वंद समास मध्य पाव जाए कि देखो एखे एक छोटे गल्प बोल तुम्हारे जे हमारे एक परिचित दादा छेंटी दुईटा विये कर तो इस स्थान आज तुम जो दुई विये करो एक दिन विो तुम्हें क्यों करते हुए दुईटा बो के क्योंकि समान चोखे देखते हैं समान भाव देखते हैं तुम्हें कपड़ कनो ओजन कर तुम्हें कपड़ कमी जी भलोबाशो से भलोबाशा तुम्हारे कि थकते हैं समान भाई भलोबाशा दीते हैं तुम्हें तपर तर को प्रति भलोबाशा तुम्हारे एक कम बेसि हो जाए तुम्हारे कि क्षतिकर तो इसलम दुई विधेयक जाए कर शर्त जुड़े दिए 
তো আমার ওই দাদা তিনি একটু সৎ ছিলেন তো যাই হোক উনি যখন মারা যাচ্ছিলেন তখন তিনি তার দুই বউকে বললেন যে তোমাদের জন্য আমি তো কিছুই রেখে যেতে পারিনি তো তার যে দলিল লেখক আছে তিনি তার দলিল লেখককে বললেন যে তুমি দেখো দলিলের মধ্যে আমার উভয় যে বউ আছে উভয় বউ তারা একটাই পথ পাবে দুই আমার যে সম্পত্তি আছে তাদেরকে সমানভাবে বিভক্ত করে দাও তিন আমার যে অর্থ আছে এই অর্থগুলো সম্পূর্ণভাবে সমানভাবে বন্টন করে দাও ছোট্ট বন্ধুরা এই বলে দাদা মারা গেলেন আমরা এখান থেকে এই গল্প থেকে আমরা আমাদের দ্বন্দ্ব সমাসের একটা বৈশিষ্ট্য পেয়ে যাই তো উনি কি বলেছেন উভয়ের বউয়ের একই পথ থাকবে হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা দেখি যে দ্বন্দ্ব সমাসের মধ্যে যে দুইটা পদ আছে এই দুইটা পদে একটা কি থাকবে তোমার একই পদ বিবেচ্য হবে একই পদ বিবেচ্য হবে একই পদ বিবেচ্য দুই নাম্বার একই বিভক্তি থাকতে হবে যদি বিভক্তি থাকে তাহলে তোমার একই বিভক্তি থাকতে হবে আর যদি বিভক্তি না থাকে সেম বিভক্তি শূন্য বিভক্তি উভয় পদের মধ্যে শূন্য বিভক্তি থাকতে হবে যদি তুমি একটি প্রথম পদের মধ্যে বিভক্তি দাও পর পদে তুমি যদি বিভক্তি না দাও দ্বন্দ্ব সমাস হবে না বুঝতে পেরেছো ওকে কেন হবে না আমরা তার উপর মানে তিন নাম্বার একই অর্থ দিবে একই অর্থ দিবে বলতে আমরা অর্থ তার যে নিজস্ব অর্থ আছে সে তার সম্পূর্ণ অর্থটাই প্রকাশ করবে যে একই অর্থ সম্পূর্ণভাবে সে প্রকাশ করবে তার এটি হচ্ছে গিয়ে তার বৈশিষ্ট্য দেখো একই পদ থাকবে কিভাবে ধরো যদি দুটা যদি বিশেষ পদ হয় যেমন পদ বলতে আমরা কি বুঝি আসলে বাংলা ভাষায় পদ আছে পাঁচ ধরনের বিশেষ পদ বিশেষণ পদ সর্বনাম পদ অব্যয় পদ ক্রিয়াপদ তাই না তো যদি বিশেষ পদ হয় যে পূর্ব পদ যদি বিশেষ হয় অবশ্যই পর পদ বিশেষ হইতে হবে যদি পূর্ব পদ বিশেষণ হয় তাহলে অবশ্যই কি পর পদ কী হইতে হবে বিশেষণ হইতে হবে দেখো আমরা এই গঠনের মধ্যে এই পাঠটা লিখে ফেলি গঠন যে আমরা গঠনটা কিভাবে করব তাই বিশেষ প্লাস বিশেষ এই যে একই পদ বুঝতে পেরেছ দুই নাম্বার বিশেষণ প্লাস বিশেষণ যদি উভয় পদ যদি কি হয় যদি পূর্ব পদ বিশেষণ হয় তাহলে অবশ্যই তোমাকে পর পদ কী রাখতে হবে বিশেষণ করতে হবে একই পদ যে এই একই পদ বিবেচনা করে আমরা কিন্তু ঘটন প্রক্রিয়া তৈরি করেছি বুঝতে পেরেছ ওকে তো এই দুইটাকে এই টোটাল পাঠটাকে এই বৈশিষ্ট্যকে আমরা যদি মনে রাখি বা আমরা যদি এই পদটাকে যদি সহজে আরও মনে রাখতে চাই যে আরও কীভাবে সহজে মনে রাখব তাহলে তুমি এখানে মনে রাখবে যে আমরা এখানে একটা শর্ত জুড়ে দিই এই উভটার জন্য এই উভটার জন্য আমরা একটা শর্ত বিবেচনা করতে পারি এই উভটার জন্য একটা শর্ত তুমি ফাইন্ড আউট করতে পারো এক হচ্ছে গিয়ে যদি ব্যক্তি বোঝায় তাহলে দুইটা হইতে হবে আর যদি বস্তু বোঝায় তাহলে তোমাকে দুইটা জিনিস বুঝাইতে হবে যেমন ধরো তুমি বললা করম বাবা তাই বলো তো দ্বন্দ্ব সমাজ কিন্তু হয়েছে একই পদ আছে তারপরে তোমার হচ্ছে গিয়ে একই বিভক্তি আছে দেখো কলম শূন্য বিভক্তি বাবাও কিন্তু শূন্য বিভক্তি কলম একটা বিশেষ পদ বাবাও কিন্তু একটা বিশেষ পদ তাই না তাহলে দেখো আমার কিন্তু শর্ত অনুযায়ী কিন্তু মিলে যাচ্ছে তবু আমরা এটাকে দ্বন্দ্ব সমাজ বলতে পারছি না কেন কারণ দেখো যে এটা হচ্ছে বস্তুবাচক জিনিস এটা হচ্ছে কি ব্যক্তিবাচক জিনিস তাহলে আমাকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে একই পদ থাকবে দেখো এখানে একটা অর্থ দিয়েছে না একই অর্থ সম্পূর্ণ দেখো কলম যে অর্থ দিচ্ছে বাবা কি ওই অর্থ দিচ্ছে না যে বাবা একটা জাতকে বোঝাচ্ছে কলম একটা জাতকে বোঝাচ্ছে কিন্তু বাবা হচ্ছে একটা উত্তম জাতীয় জিনিস আর কলম কিন্তু একটা উত্তম জাতীয় জিনিস না বাবা একটা ব্যক্তিবাচক জিনিস আর কলম একটা বস্তুবাচক জিনিস তাহলে এখানে তোমার কিন্তু এই বিবেচনা করতে হবে যে যদি উভয় পদের মধ্যে তুমি যদি ব্যক্তি নাও পূর্ব পদ তাহলে অবশ্যই পর পদ ব্যক্তি হইতে হবে তুমি যদি পর পদ বস্তু নাও তাহলে আগের পদটা কি নিতে হবে বস্তু নিতে হবে তার মানে ব্যক্তি লিখে রাখতে পারো যে ব্যক্তি বা বস্তু হলে দুইটি হইতে 
হবে এই শর্তটা তোমরা লিখতে পারো এটার জন্য যে ব্যক্তি হোক কিংবা বস্তু হোক আমাকে দুইটাই লাগবে দুজনকেই বুঝাইতে হবে যদি একজনকে বোঝায় তাহলে কিন্তু হবে না যেমন ধরো তোমাকে উদাহরণ দিয়ে দিল জজ সাহেব ধরো আমি উদাহরণটা এখানে দেখি দেখো জজ আমাদের কিন্তু এই শর্তগুলো সব মিলে দেয় এখানে আছে সব মিলে যাচ্ছে তবু আমরা এটাকে দ্বন্দ্ব সমাজ বলি না কেন বলি না কারণ দেখো জজ সাহেব জজ যিনি জজ তিনি সাহেব তার মানে ব্যক্তি আমরা কয়জন পেয়েছি একজন পেয়েছি আমি শর্ত দিয়েছি কি ব্যক্তি হোক কিংবা বস্তু হোক তোমাকে দুজন লাগবে তাই দ্বন্দ্বপুর দ্বন্দ্ব এই সমাসের মধ্যে আমার বিভচ্য বিষয় হচ্ছে গিয়ে আমার দুটো জিনিসই থাকতে হবে একটা জিনিসকে বোঝালে কখনই কি চলবে না বুঝতে পেরেছ এবং উভয় পদ কি থাকতে হবে সমানভাবে সে অর্থকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে হবে তাহলে আমরা কী করবো দন্ত সমাজকে চিনতে পারব তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছ যেমন আমরা চলো আমরা আরেকটা পার্টে যাই যেমন ধরো তোমাকে উদাহরণ দিলাম বাবা মা হ্যাঁ এটা কি হতে পারে দ্বন্দ্ব সমাজ কেন বলতো দেখো আমরা কি বলেছি একই পদ দেখো বাবা একটা বিশেষ্য পদ মা একটা বিশেষ্য পদ আবার বলেছি যে একই বিভক্তি থাকতে হবে দেখো বাবা কোনো বিভক্তি আছে আচ্ছা বিভক্তি মানে কি বিভক্তি মানে হচ্ছে গিয়ে মূল শব্দের একটা অতিরিক্ত অংশ ক্লিয়ার যে মূল শব্দের একটা অতিরিক্ত শব্দাংশ যেটা আমরা কি বলছি বিভক্তি বলছি যেমন ধরো তোমার একটা উদাহরণ দিই দেশে বিদেশে এই দেখো দেশে বিদেশে এখানে আমরা কি পাই এটা কি ভাঙলে আমরা পাই দেশ প্লাস এ একটা এ পেয়েছি বিদেশ প্লাস এ দেখছো এখানে আমরা একটা একই বিভক্তি পেয়েছি একটা মূল 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 শব্দে অতিরিক্ত শব্দাংশ যেটা পেয়েছি একই কিন্তু পেয়েছি যদি তুমি বিষয়টা এভাবে বলতে এখানে একটা দেশ বিদেশ বলতে যে দেশ বিদেশ তার কিন্তু দেখো এখানে কিন্তু শূন্য বিভক্তি হয়ে যাচ্ছে আমরা এই দেশের মধ্যে কিন্তু কোনো বিভক্তি নেই মূল অংশকে বাদ দিলে কোনো বিভক্তি পাওয়া যায় না কোনো বিভক্তি পাওয়া যায় না তা আমরা কি বলেছি একই বিভক্তি থাকতে হবে যদি বিভক্তি পূর্ব পদে থাকে তাহলে অবশ্যই কি পর পদে থাকা লাগবে আচ্ছা যদি এমন হয় ধরো আমরা এখানে এই বিভক্তি আছে কিন্তু আমরা কি করেছি এটা তো একাত্তি দেশে বিদেশেতে দিয়েছে এখানে বিভক্তি আছে এখানে বিভক্তি আছে কিন্তু লক্ষ্য করা তো এখানে আমরা শুধু একটা এ বিভক্তি দিয়েছি আর এখানে কি বিভক্তি আছে এ তার সাথে একটা তো একাত্তে যুক্ত হয়ে গেছে এ এবং এতে তাহলে কিন্তু হবে না বুঝতে পেরেছো কেন হবে না কারণ এখানে দেখো একই বিভক্তি মানে একই রূপ বিভক্তি যদি থাকে একই রূপের বিভক্তি থাকতে হবে কোনো ভিন্ন বিভক্তি থাকা যাবে না রূপ একটি হইতে হবে এখানে যদি এ থাকে এখানেও কি এ থাকবে এখানে যদি তয় কাটতে থাকে এখানেও তয় কাটতে থাকবে এখানেও যদি তোমার অন্তস্থ থাকে এখানেও অন্তস্থ থাকবে বুঝতে পেরেছ যে একই বিভক্তি বলতে আমরা ওটাকে ইঙ্গিত করছি যে বিভক্তির রূপ উভয় পদের মধ্যে একই থাকা লাগবে যদি তুমি বিভক্তি ব্যবহার করতে চাও বুঝতে পেরেছ যেমন ভাতে মাছে বাঙালি তাহলে ভাতে মাছে দেখো ভাত এ মাছ এ তাহলে ভাতে দুটোটা কি পেয়েছি আমরা এ বিভক্তি পেয়েছি সো আমরা কি বলবো এটাকে দ্বন্দ্ব সমাজ বলবো বুঝতে পেরেছো তাহলে দ্বন্দ্ব সমাজ যা আমাদের একই বিভক্তি থাকা লাগবে ওকে আর অর্থ দেখো বাবা এবং মা দেখো বাবা বলতে আমরা কি বলছি যে বাবা ছাড়া মা হয় না মা ছাড়া কি বাবাকে কল্পনা করা যায় না কেন উভয়জন কি ব্যক্তিবাচক বুঝতে পেরেছ আবার দেখো উভয়টা কিন্তু বিশেষ্য পদ ক্লিয়ার আমাদের যতগুলো শর্ত আমরা দ্বন্দ্ব সমাজকে চেনার জন্য দিয়েছি সবগুলো কিন্তু কি এর মধ্যে রয়েছে সো বাবা মাকে আমরা কি বলতে পারি একটা দ্বন্দ্ব সমাজ বলতে পারি আবার দেখো আমরা শুরুতেই দ্বন্দ্ব সমাজের পরিচয় নিতে গিয়ে বলেছি যে উভয় পদের অর্থ সমানভাবে প্রাধান্য থাকা লাগবে দেখো তো যে বাবা বলতে আমরা কি শুধু মাকে বুঝি বা মা বলতে আমরা শুধু বাবাকে বুঝি না আমরা কি বুঝি বাবা বলতে মাকেও বুঝি না বা বাবা বলতে শুধু মা বাবা বলতে শুধুমাত্র আমার বাবাকেই বুঝি না বা কিংবাকে মাকেও বুঝি না বাবা মা বলতে আমরা কাকে বুঝি উভয়জনকে বুঝি তোমরা ইংলিশে এটাকে কি বলো প্যারেন্টস যে তোমরা নেক্সট ক্লাসে তোমাদের প্যারেন্টসদেরকে নিয়ে আসবে প্যারেন্টস মানে কি দ্বন্দ্ব সমাজ একটা উদাহরণ প্যারেন্টস মানে বুঝাচ্ছে বাবা মা 
বুঝতে পেরেছো ওকে চলো আমরা দেখি যে ওই যে বললাম যে ব্যাস বাক্য দিকটা আমরা চিনব যে ব্যাস বাক্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাজ যখন আমরা দ্বন্দ্ব সমাজের সমাসবদ্ধ সেই শব্দ আছে এটা যখন ভেঙে ফেলবো যেমন ধরো বাবা মা আমরা এটা যদি ব্যাস বাক্যে নিয়ে যাই এটা তো সমাজবদ্ধ শব্দ তাই না দ্বন্দ্ব সমাজ কিন্তু এটা কি সমাজবদ্ধ আমরা যদি ব্যাস বাক্যে নিয়ে যাই তাহলে আমরা কিভাবে ভাঙবো এই যে ব্যাস বাক্য এখানে আমরা তিনটা জিনিসকে ব্যবহার করতে পারি কটা জিনিস তিনটা জিনিস মনে থাকে যেন এটা তোমাদের এই পাঠটাই পরীক্ষায় আসে যে দ্বন্দ্ব সমাসে ব্যাস বাক্যের মধ্যে কয়টা অব্যয়পদকে ব্যবহার করা যায় তিনটি অব্যয়পদকে ব্যবহার করা যায় কয়টি বলেছি তিনটি ও এবং আর ও এবং আর বুঝতে পেরেছ তাহলে দেখো আমরা কি কি লিখব বাবা ও মা ক্লিয়ার যে ব্যাস বাক্যে আমি যখন ভেঙে ফেলি তখন বাবা মাসকে আমরা কি দেবো যে হাই ফ্যান্ডার পরিবর্তে আমরা এখানে ও দেবো ছোট বন্ধুরা তাহলে আমরা দেখি দ্বন্দ্ব সমাস কয় ধরনের আসলে আমরা পেয়ে যাই দ্বন্দ্ব সমাস আমরা পাই চার ধরনের তোমরা যারা ক্লাস নাইন টেনে পড়ছো ওরা দ্বন্দ্ব সমাসের যে পাঠটা তোমাদের আছে এই পাঠের মধ্যে তোমরা তিন ধরনের দ্বন্দ্ব সমাস দেখতে পাবে আরেক ধরনের যেটা আমরা এখানে আলোচনা করব ওটা তুমি পাবা নৃত্য সমাসের মধ্যে তো চার ধরন কি কি আমরা দেখি আসলে আর যারা ইন্টারে পড়ো তারা কিন্তু এই দ্বন্দ্ব সমাসের চার পকারের মধ্যে লাস্টে যে পকারটা আমরা লিখবো অ্যাক্সেসের দ্বন্দ্ব সমাস এটি কিন্তু তোমাদের ইম্পর্টেন্স দিয়ে পরীক্ষা আসে এবং এখান থেকে তোমরা একটা উদাহরণ অবশ্যই পাবে ওকে তো আমরা দেখি যে চার পকার কি কি হতে পারে সাধারণ দ্বন্দ্ব সমাস বহুপদী দেখো সাধারণ দ্বন্দ্ব সমাজ বলতে আমরা কি বুঝি বুঝি একটু যেটা বললাম যে দুইটা পথ থাকবে ওকে যে আমাদের যে শর্তগুলো আগে দিয়েছি ওই সমস্ত শর্তগুলো বিবেচনা করি কিন্তু আমরা এই দ্বন্দ্ব সমাজের চারটা পকারকে সাজাবো কিন্তু সাধারণ যে দ্বন্দ্ব সমাজটা আমরা পাবো এখানে আমরা দুইটা পদে পাবো আর এই সাধারণ দ্বন্দ্ব সমাসের মধ্যে তোমরা আরও এগারো ধরনের পকার এগারো ধরনের পার তোমরা পাবে ওগুলো খুব সহজ যে মিলনাত্মক পাবে যেমন বাবা মা মাসি পিসি এগুলো মিলনাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হয় তারপরে তোমার বিরোধাত্মক পাবা বিপরীতাত্মক পাবা সমার্থক পাবে আবার তোমার হচ্ছে সর্বনাম যোগে পাবা হ্যাঁ তারপর ক্রিয়া বিশ্বাস যেমন আস্তে ধীরে চলো আয় ব্যয় কি বিপরীত যে আয়ের বিপরীতে ব্যয় আছে ওকে যে আবার বিরোধ তো আমরা পাবো তাহলে বিরোধ এবং বিপরীত কাকে বলে আমরা এটা একটু পরে দেখবো আসলে আমরা দেখি যে সাধারণ দ্বন্দ্ব সমাজ এগারো ধরনের হয়ে থাকে আর তোমাদের ক্লাস নাইনে যারা পড়ো ক্লাস নাইন টেনে যারা পড়ো ওদের এখান থেকে একটা পরীক্ষা আসে প্রশ্নে যে সাধারণ দ্বন্দ্ব সমাসের ধরন কোনটি বা একটা উদাহরণ দিয়ে দেয় দিয়ে বলে যে সাধারণ দ্বন্দ্ব সমাসের কোন প্রকারে সেটা পড়েছে ওকে আর বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস কোনটাকে বলবে এখানে একটা সংজ্ঞা আছে যে তিনের অধিক দেখো এটা এটা এবং এটা এক তিন চার এই চারটা ক্ষেত তিনটার ক্ষেত্রে আমরা দুই পদের দুইটা পদ দিয়ে দ্বন্দ্ব সমাস প্রসার হব কিন্তু যখন তোমাকে বহুপদী বলবে তখন কিন্তু তোমাকে দুইটা পদ না তিন অথবা তিনের অতীত এটা বলতে হবে যে বহুপতি মানে হচ্ছে তিন অথবা তিনের অতীত পদ নিয়ে যে সমাস গড়ে ওঠে যে সমাসবদ্ধ শব্দ হয় তাকে কি বহুপতি সমাস বলে দেখো আমরা এখানে একলাম আলু চাল ডাল এখন তুমি যদি খুব মজা করে বলো যে আমি এখানে দেখলাম আলু আমি ডাল বা আমি আলু ডাল হবে না কিন্তু ওই যে আমরা বলেছি যে বস্তু হোক কিংবা ব্যক্তি হোক আমাকে কি লাগবে দুইটাই লাগবে হ্যাঁ তুমি যদি বহুপতি করতে চাও তাহলে সেমভাবে তোমাকে অনুসরণ করতে হবে যে তুমি যদি বস্তু নিতে চাও তাহলে কোনোটাকে তোমার ব্যক্তি নেওয়া এখানে যাওয়া যাবে না তোমাকে তিনোটা কি একই পার্টে লিখতে হবে বুঝতে পেরেছ যেমন তুমি যদি বলো যে খাতা কলম আলু হবে না কিন্তু তোমার খাতার যে একটা জাত আছে খাতার সাথে কলম বলবো তারপরে মার্কার বলবো অথবা আমরা কি খাতা কলম বই এবারে বলবো বুঝতে পেরেছ এটা হচ্ছে কি বহুপতি দ্বন্দ্ব সমাস আর এই বহুপতি দ্বন্দ্ব সমাজকে আমরা কিভাবে ভাঙবো আলু কমা দিয়ে চাল ও ডাল রূপে লিখব আলু কমা চাল ও ডাল বুঝতে পেরেছ লাস্ট যে পার্টটা তিন নাম্বার অলুক দ্বন্দ্ব সমাস ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট 
তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই পাঠটাই তোমাদের পরীক্ষায় আসে এখান থেকে মাঝে মাঝে আসে কিন্তু দ্বন্দ্ব সমাজ থেকে যদি কখনো পরীক্ষায় আসে নাইনটিনে যারা পড়ো ওদের এই অলুক থেকে চলে আসে কেন কারণ অলুকের আমরা তিনটা জায়গায় সমাজের তিনটা জায়গা আমরা গুলো করে পড়বো এখানে আমরা যেটা বিবেচনা করব আমরা কি বলেছি এখানে একটা বৈশিষ্ট্য আমরা বলেছি যে যদি বিভক্তি থাকে তাহলে কিন্তু একই বিভক্তি থাকা লাগবে প্রশ্ন হচ্ছে অলুক মানে কি অলুক মানে হচ্ছে গিয়ে বিভক্তি থাকবে বিভক্তি থাকে এমন শব্দ বুঝতে পেরেছ আমরা যদি সংজ্ঞা যদি বিবেচনা করি যে দ্বন্দ্ব সমাসের মধ্যে উভয় পদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সমাসের উভয় পদের মধ্যে বিভক্তি থাকে তাকে কি বলবো অলুক দ্বন্দ্ব সমাস বলবো তার মানে অলুক শব্দটা শুনলেই তোমার মাথার মধ্যে আসতে হবে যে এটা দ্বন্দ্ব তো ওকে উভয় পদের মধ্যে আমার বিভক্তি থাকা লাগবে দেখো একটু আগে তোমাদের উদাহরণটা দিয়েছি দেশে বিদেশে দেশ যোগ এ বিদেশ যোগ এ বুঝতে পেরেছ যে এখানে একটা এই বিভক্তি আছে বিদেশে এই বিভক্তি আছে বাত ভাতে মাছে বাত এ আছে মাছ এ আছে বুঝতে পেরেছ সো তুমি যদি বলো যে ভাত মাছে বাঙালি হবে না ভাত মাছে বাঙালি তাহলে কিন্তু আমার কি দ্বন্দ্ব সমাজটা হবে না কেন হবে না কারণ দেখো ভাত এর মধ্যে কোনো বিভক্তি আছে নেই মাছে এর মধ্যে বিভক্তি আছে কিন্তু আমরা কি বলেছি অলুক মানে হচ্ছে কি যে দ্বন্দ্ব সমাসের মধ্যে বিভক্তি লোক পায় না বুঝতে পেরেছ তাহলে বিভক্তি না লোক পেলে সেটা কি হয়ে যাবে এবং একই ধরনের বিভক্তি থাকতে হবে বুঝতে পেরেছ সেটাই কি অলুক দ্বন্দ্ব সমাস আর একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস কোনটাকে বলে একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস মানে হচ্ছে কি আমরা যদি খুব সহজেই বোঝার চেষ্টা করি খুব সহজে যদি মনে রাখার চেষ্টা করি তাহলে মনে রাখবো যে সমাজকে আমার ভাঙার বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয় না যেমন দেখো তোমাদের উদাহরণ দিই আমরা যে শব্দ আছে আমরা তোমরা তারা দেখো যে আমরা যে শব্দ আছে আমরা বলতে আমরা কি বুঝি সে তুমি ও আমি তাই না এখন দেখো তোমরা বললে আমরা টুরে যাব এবং ওখানে গিয়ে তোমার টিচার কি বললেন যে আমি সে তুমি ও আমি টুরে যাব আমরা এভাবে বলি কথাটা না এখানে আমরা কি বলছি আমরা টুরে যাব তাহলে এই যে আমরা শব্দটা বললাম যে আমরা শব্দকে ভাঙার বিশ্লেষণ করার বাকি ব্যাস বাক্য হিসেবে তৈরি করার প্রয়োজন হয় না এটাকে আমরা কি বলবো একশেষ দ্বন্দ্ব সমাজ বলবো যারা এসিসিতে পড়ছো মানে ইন্টারে পড়ছো যারা তাদের এই পাঠটা কিন্তু পরীক্ষা আসে এবং আমরা তোমরা অথবা তারা এই যে তিনটা শব্দ আছে আমরা তোমরা তারা এই যে তিনটা শব্দ আছে এই তিনটা শব্দের কোনো একটা শব্দ তোমার পরীক্ষার মধ্যে পেয়ে যাবে এবং এটাকে তোমাকে দেখে দিতে হবে এক শেষ দ্বন্দ্ব সমাজ তুমি যদি শুধু দ্বন্দ্ব সমাজ দেখো তাহলে কিন্তু ভুল হবে তোমার নাম্বার টিচার দিবেন না আর যারা নাইনটিনে পড়ছো তারা এই পাঠটি পাবা তোমাদের সমাজের আলোচনার একেবারে শেষে নৃত্য সমাজের মধ্যে নৃত্য সমাজ আমরা একটা সমাজ পড়ব অপ্রধান সমাজের যে একটা প্রকার ওই প্রকারের মধ্যে এবং তোমাদের বইয়ের সমাজের পাঠের শেষ আলোচনার মধ্যে আমরা এই পাঠটুকু পাবো ছোট্ট বন্ধুরা আমরা আশা করি দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব সমাজ আমরা কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছি আমরা আরও বই পড়ব বই পড়ে আমাদের এই ক্লাসের সাথে আমরা একটু মিলিয়ে নেব আর বারবার তুমি যখন ক্লাসটা একটু দেখবে তখন আশা করি তোমাদের কাছে দ্বন্দ্ব সমাসের বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর আগেই বলেছি আমরা সমাজকে চিনার জন্য আমাদের একটা চাবি মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে অর্থ যে অর্থ দিচ্ছি কি না আর দ্বন্দ্ব সমাসের চাবি হচ্ছে গিয়ে উভয় পদের অর্থ বিবেচ্য হয় এবং উভয় পদের অর্থ প্রাধান্য থাকে আর আমরা এই যে সমাজের যে প্রকারগুলো নিয়েছি এই প্রকারগুলোর মধ্যে আমরা দেখবো সাধারণ বলতে কাকে বোঝে বহুপদি কাকে বলে মানে কি কি দিয়ে আমরা প্রশ্ন করবো নিজেকে আগে যেটা কি আসলে যখন আমরা কি দিয়ে প্রশ্ন করব তখনই আমরা কি তার পরিচয়টা পেয়ে যাব ছোট বন্ধুরা তোমরা নেক্সট পর্বের জন্য নেক্সট পর্ব পর্যন্ত ভালো থাকো আর নেক্সট পর্বকে পাওয়ার জন্য তোমরা তোমাদের এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে আর তোমাদের বন্ধুদেরকে বলবে তাদের তোমরা ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আজকের জন্য এখানেই বিদায় নিলাম আসসালামু আলাইকুম